హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు శారదా వంటలు ఈరోజు నేను మీకు రా బనానాతో పెరుగు పచ్చడి చూపిస్తున్నానండి నేను పొట్లకైతే కూడా చేసి చూపించాను అలాగే మనకి రా బనానా వచ్చి చాలా వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇది చాలా రిచ్ ఇన్ ఫైబర్ అండ్ తీపి ధనం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ముందుగా ఇక్కడ నేను ఒక అరటికాయ తీసుకున్నానండి దీన్ని కుక్కర్లో పెట్టి ఒక టూ విజిల్స్ రానిచ్చా కుక్కర్ లేకపోతే విడిగా కూడా ఉడకపెట్టుకోవచ్చు అలాగే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జీలకర్ర పుట్నాల పప్పు నాలుగు పచ్చిమిరకాయలు కొత్తిమీర ఒక కప్పు పెరుగు తాళింపు దినుసులు ఉప్పు సో ముందు కరేపాకండి ఈ పెరుగుని మనం బీట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇట్లాగా సో ఒక మిక్సీ జార్లో మనం ముందుగా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే ఈ నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే పుట్నాల పప్పు కొద్దిగా జీలకర్ర అండి ఇవన్నీ వేసేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి కొత్తిమీర కూడా మీరు కొత్తిమీర పేస్ట్ అక్కర్లేదంటే మనకి పచ్చడి అంతా అయిపోయిన తర్వాత పైన వేసుకోవచ్చు ఇందులో నేను ఒక చిన్న కొబ్బరి మొక్క కూడా యాడ్ చేశానండి సో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలా చాలా హెల్దీ అండి నేను పచ్చడికి సరిపడా ఉప్పు కూడా ఇక్కడే వేసేస్తున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను సో దీన్ని వచ్చి మనం కొద్దిగా నలగడానికి వాటర్ పోసుకోకూడదండి ఈ పెరుగునే ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటే ఇది మిక్సీలో తిరగడానికి బాగా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మిక్సీ జార్లో దీన్ని పేస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడకపెట్టుకున్న ఈ అరటికాయల్ని తోల్ ఈ స్కిన్ అనేది పీల్ చేసేసి దీన్ని మనం ఒక గరిటితోనో దేనితోనో కొంచెం చేత్తో కానీ సరే బాగా కొంచెం మెదిపి పెట్టుకోవాలి ఇలాగా మరీ మెత్తగా ఉడికిపోకూడదు అలాగనే మరీ గట్టిగా కూడా ఉండకూడదండి మీడియంగా ఉడకాలి సో ఇలా చితిపేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ అంతటిని కూడా ఈ అరటికాయ మీద వేసేయాలి అలాగే ఇంకొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ చూసుకోవాలి మనకు పెరుగు కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉందో చూసుకోండి మీకు చిక్కగా కావాలంటే చిక్కగా చేసుకోవచ్చు లేదు పలుచగా కావాలంటే పలుచగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చిక్కగా ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా ఉన్న పెరుగు కూడా వేసేస్తానండి ఇప్పుడు దీన్ని మనకు ఒక చిన్న తాలింపు పెట్టుకుంటే మన ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ మన పెరుగు పచ్చి రెడీ అయిపోతుందండి అలాగే పెరుగులో కూడా చాలా కాల్షియం ఉంటుంది చాలా విటమిన్ సి ఉంటుంది దీనిలో ఒక మంచి వైటమిన్ ఉంటుందండి బ్యాక్టీరియా ఉంటుందండి అది మనకు చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి సో నేను ఇక్కడ బాండీలో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి తాలింపు దినుసులు వేసేసాను ఒక ఎన్ని మిరపకాయ వేసాను అలాగే పసుపు కొద్దిగా ఇంగువ అండి సో ఇవన్నీ వేసేసి తాలింపు వేగిన తర్వాత ఈ పచ్చడిలో వేసేస్తున్నాను సో మీ అందరికీ మన ఛానల్లో నా కుకింగ్ వీడియోస్ ఎవరికైతే నచ్చుతున్నాయో డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఇదిగోండి మన పెరుగు పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇదే విధంగా నేను పొట్లకాయ పచ్చడి చూపించాను ఇది వరకు దానికన్నా కూడా ఇది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి రా బనానాలో మనకి చాలా ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది విటమిన్ సి ఉంటుంది విటమిన్ బి సిక్స్ ఉంటుంది ఇది చాలా హెల్త్కి మనకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి సో ఇలాంటి మంచి వంటకాన్ని కాయగూరని మనం ఎందుకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకోకూడదు అని చెప్పి ఇలా చేసి చూపించాను మీకు మీకు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఈట్ హెల్దీ లీవ్ హెల్దీ అంటిల్ దట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ విత్ వన్ మోర్ ఏమేమి డిష్ బాయ్ బాయ్